अपने अमित भाव के लिए ऐसी खुशखबरी लाई हूं ना कि उनके सीने में तो एकदम ठंडक ही पड़ जाएगी लेकिन वह है किधर यार ये क्या तुमने शो अकेले अकेले शुरू कर दिया हैं? मैं तो टाइम पे था फिर भी इतना एक कुर्ता ही तो पहनना होता है फिर भी इतना टाइम लेते आने के लिए और वो क्या है ना हाँ। मैं तो खुशी के मारे ना मेरे पाओ जमीन पे टिक ही नहीं रहे थे अभी टिके हैं हाँ। <laughs> पर क्या हुआ क्या है अब भाव आए का ना हाँ। मैंने ना आपके लिए एक रिश्ता लाया है क्या हाँ। मेरे लिए मुझे पता है अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे हैं ऐसा करो तुम ये फालतू की बातें बंद करो अपन शो शुरू करते हैं यार तो हेलो इंडिया मैं हूं अमित टंडन प्रोड्यूस बाय मदर डायरेक्टेड बाय वाइफ और मैं हूं उर्मिला मार तोड़कर खुशियां बांट रही हूं रिश्ते जोड़कर रिश्ते जोड़कर ये बोलो घर तोड़कर मैंने सच मुझ मैरिज बूरो खोला है <laughs> मैं थोड़ा एडवर्टाइज कर देती हूँ तो दोस्तों हमारे यहाँ शादीशुदा लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी सुविधा है <laughs> उर्मिला हाँ। यार मेरे लिए कोई लड़की हो तो बताओ मेरे पास एक ही डिमांड है कि लड़की करोड़पति होनी चाहिए और उसकी खुशी के लिए मैं घर जमाई भी बनने के लिए तैयार हूँ लड़की की नहीं तू अपनी खुशी के लिए बोल अमित भाई इसके घर वाले इसको रख के राजी नहीं है अगर ये जैसे परफॉर्म करने जाता है इसके घर में पार्टियां होती है कि चलो घर से तो गया कहीं <laughs> और शुभम यार तू बुरा मत मान तू एक काम कर तू यहाँ पे आ तू परफॉर्म करेगा डीएम में देख कितनी लड़कियां आती हैं तो प्लीज वेलकम शुभम चांडेलिया ऑल द वे फ्रॉम झारखंड अपने बारे में बताओ मैं रिसेंटली पहली बार फ्लाइट में बैठा मेरी हालत इसलिए भी खराब थी ना कि मेरी थी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट तो मैं एकदम डरा हुआ था कि यार क्या पता ये लोग नींद में चला दे <laughs> <laughs> मैं चला गया मैं फ्लाइट में बैठा मेरे को पता नहीं हुआ क्या फर्स्ट टाइम बैठा मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं था तो पता नहीं कहां से तो अनाउंसमेंट हुआ और वो लोग अनाउंसमेंट में कह रहे हैं कि लेडीज एंड जेंटल वेलकम टू द फ्लाइट आई एम योर कैप्टन मेरा इतना दिमाग खराब है मैं क्या मैंने एयर होस्टेज को बुलाया कि कौन था ये आप लोग कैसे कर सकते हैं यार कोई भी पैसेंजर उठा के कुछ भी बोल रहा उबासी ले रहा हम लोग को डर लग रहा है वो कह रही है कि पैसेंजर नहीं था ये पायलट था <laughs> 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 मेरे पास आके एयर होस्टेज बोल रही है कि सर वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी मैं क्या कॉफी है आपके पास कर हाँ कॉफी तो है मैं क्या तो बस चार कॉफी मारिए ना पायलट के मुंह पे <laughs> 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 मैं वो टेक ऑफ कर रहा मेरा फ्लाइट पूरा हिल रहा है मेरा एकदम फटा पड़ा है हालत यार मैं दिल में दर्द हो रहा था मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ हूँ मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे भाई कि आप गिरा मरे और इतना ज्यादा हिलने पे ये लोग अनाउंसमेंट किया है कि अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगा लीजिए मैं क्या सीट बेल्ट से कैसे बचेंगे <laughs> जब फ्लाइट गिर ही जाएगा <laughs> तो सीट बेल्ट से क्या आप लास्ट चिपका के रखेंगे सीट से <laughs> और देखो मेरे को लगता नहीं फ्लाइट वाले हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है कि अगर ये लोग उतना खुद से नहीं डरा हुआ है तो ये लोग को अनाउंस कर करके बता बता के डरा देंगे <laughs> है वहां आदमी बादल को अपने से नीचे देख के पहली बार उसकी हालत खराब है और ये लोग अनाउंस करके और डरा रहे हैं कि हम लोग पैंतीस फीट पर उड़ रहे हैं <laughs> पैंतीस हजार फीट पे उड़ा रहा यार सैंतीस हजार पे भगवान रहते हैं <laughs> वो देख रहे कि थोड़ा सा ऊपर आएगा तो यहीं से खींच लेंगे <laughs> मैं डरा हुआ भाई मेरे बगल वाले अंकल मौज में मैं विंडो सीट पे बैठा था ये मेरे को बोल रहा है कि आ, वो आपको चांद दिख रहा है चांद <laughs> मैं कहा बुढ़े मुझे मौत दिख रही है <laughs> मौत <laughs> वो तो कि यमराज जा रहा यमराज <laughs> दिखा रहा इतना में। तुम लोग देखो फ्लाइट आजकल फ्लाइट लगता ही नहीं है इतना खराब पूरा हिल रहा है ऊपर से सामान गिर रहा है दो तीन लोग लड़ रहे हैं पैर रखने का जगह नहीं है एक बंदा मोबाइल में अपनी पुरानी मिथुन की मूवीज देख रहा है मैं कैसा लग फ्लाइट है कि हरियाणा टूरिज्म का बस <laughs> कैसे चला रहा है यार और देखा तो मिथुन की मूवीज में कोई लॉजिक ही नहीं होता था मिथुन की मूवी में माँ मर ही जा रही हर बार मर रही पता नहीं कैसे 
एक बार मैं मैं ऐसी पुरानी मूवीज में सीन देख रहा था तो उसमें श्रीदेवी ना नागिन बनी हुई तो मैंने देखा कि श्रीदेवी के माँ को सांप ने काटा और वो मर रही है लेकिन बुढ़िया को बचने का मूड ही नहीं है <laughs> बुढ़िया नहीं 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 मेरा टाइम आ गया मुझे जाने दे <laughs> वो जो सांप जो काटा उसको पता नहीं वो कंफ्यूज बैठा है भाई सांप कंफ्यूजन में एकदम मैंने सांप से पूछा तुरे को क्या हुआ क्या भाई मेरे में जहर ही नहीं है पता नहीं बुढ़िया कैसे मर रही <laughs> Hello on that don't thank you so much guys this has been my time Wait sir bhai aapko pata hai ye indar hai na aaj aise topic pe baat karne wala hai jo iski personality se bilkul match nahi karta kyun aisa kya aaj ye kya belly dancing ki baat karne wala hai Wait sir wo to ye bhi kar sakta hai ha क्योंकि इसको बैली नहीं तो बेला है <laughs> तो एक काम कर ये जो तेरा बेला है या छेला है जो भी है इसको यहाँ लेकर आ और अपनी कहानी सुना प्लीज वेलकम इंदर सानी फ्रॉम न्यू दिल्ली आप लोग मुझे पहले ये बताओ आप में से कितने लोगों को हॉरर मूवीज पसंद है तुम सबको पसंद है मेरे सगे हो ही नहीं तुम लोग <laughs> <laughs> नहीं मेरे को आप एक बात बताओ ना आपने देखी हॉरर मूवीज मुझे ये समझना है कि ये कौन है जो हॉरर मूवीज में एका कर रहे हैं कि भूत लाइट बंद होने के बाद ही आएगा <laughs> 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 कि लाइट चालू है आप खड़े भूत खड़े बंद कर एक बार <laughs> <laughs> बंद कर चलिए तेरे बाप की कसम है बंद कर <laughs> आपने बंद करी वो पीछे भाग रहा है आपके क्या तरीका है <laughs> और यार देखो मेरे हिसाब से हॉरर मूवीज होती है दो तरीके की एक हॉलीवुड एक बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में क्या डर दिखा रहे हैं आप देख रहे हो बंदा टॉयलेट सीट पे बैठा हुआ है एकदम से हाथ आया बंदा अंदर हॉलीवुड <laughs> मूवी मेरे को एक बात के लिए पसंद आती है क्लियर कितना रखते हैं कि भूत कौन है <laughs> पिक्चर के स्टार्टिंग में दिखा देते ये भूत है इससे डरो दो घंटे <laughs> बॉलीवुड मूवी में पता कोई नहीं लगने तेरे ढाई ढाई घंटे तक <laughs> पिक्चर शुरू हुई है सुंदर सी लड़की दिखा रहे हैं हम देख रहे हैं फिर लड़की कमरे में जा रही हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं <laughs> एकदम से अंदर जाती कहती है ये क्या तरीका डराने का <laughs> यार देखो मैं आपको बता देता हूँ मेरे मन में डर कब बैठा था ना जब मैं एक हॉलीवुड मूवी देखने गया था ट्वेल्थ क्लास में मूवी का नाम था एना बेल टू वन भी नहीं देखी सीधा टू <laughs> मैं बता दू पिक्चर देखने गए थे मैं मेरी गर्लफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका बंदा <laughs> चार लोग गए सीट मिली कोई नहीं फ्रंट रो में बैठ के ऐसे देख रहे पिक्चर <laughs> <laughs> और अगर आपने एना बेल टू नहीं देखी मैं बता देता हूँ कुछ नहीं है मूवी में एक डेढ़ फुट का भूत है <laughs> यही मारो <laughs> एक डेढ़ फुट का भूत है जो दरवाजा खुलते ही भागना चालू कर देता है <laughs> अब एकदम से इंटरवल आ गया जबकि इंग्लिश मूवीज में इंटरवल होता भी नहीं है इंटरवल हो गया अंधेरा है एकदम डार्क इतने में स्क्रीन के सामने से काले कपड़ों में कोई भागता हुआ निकला मैंने बैग उठाया मैं क्या एना बेल <laughs> <laughs> हम लोग एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे आठ लोग थे एक दोस्त कहता आओ भूतों की कहानी सुन लेते मैं कहीं डर लग रहा है <laughs> रहा भी तो सुनी नहीं मैं कर लग गया डर <laughs> पर बाकी सबने प्रेशर बनाया तो उसको सुनानी पड़ी उसने कहानी सुनाना शुरू किया ध्यान से सुनना कह रहा एक बार मेरे पापा और उनके तीन दोस्त पहाड़ों पे गए उनको एकदम से सिगरेट पीने का मन करा लेकिन उनके पास लाइटर था कोई नहीं तुमने देखा बहुत दूर पेड़ के नीचे दिया जल रहा था तुमने कहा क्यों ना उससे जला ले वो दिए से सिगरेट जला के वापस चलती है जब उन्होंने मुड़ के देखा तो पेड़ के नीचे दिया था कोई मैं दिया कहा गया तो कहता वो पापा गलती से उठा के खुद ले मैं तेरा दिमाग तो नहीं खराब है <laughs> अभी हम बात कर ही रहे थे इतने में टीटी भागता हूं निकला मैं कहे ना बेल थैंक यू सो मच
अरे यार ये इंदर मुझे समझ में नहीं आया तू इतने बड़े शरीर वाला आदमी है तू भूत से डरता वो मतलब इतने इतने से <laughs> इतने से भूत से डर और तुम सोचो ना इसका शरीर देखो इसका शरीर ना जिन से बड़ा वो जो चिराग में से निकालते ना भप करके <laughs> सर आपने कभी सोचा कि इतना बड़ा जिन चिराग में क्यों रहता है क्योंकि उसको भी भूतों से डर लगता है <laughs> <laughs> वो बेचारा डर के चक्कर में एक ही छेद से बाहर आता है और उससे ही हवा छोड़ता है <laughs> मुझे हवा आ गई मैं जा रहा हूं <laughs> जली गवाह कहते हैं पूछे को राग कहते हैं और जिसकी मिस कॉल देखकर पति जल्दी से घर जाए उसे बीवी की धाक कहते हैं ये आपके लिए था अरे शत्रु सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं मेरे को एक ऑटोग्राफ दो ना एक ऑटोग्राफ दे तुम <laughs> नहीं देना मुझको ऑटोग्राफ एक और फैन हाथ से ये सर ये ये जो ये आप स्वेटर बुनते रहते हो एक कुंडा ऊपर और दो नीचे ये प्रॉब्लम नहीं होती है आपको प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होती है लोग मुझे बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाते क्योंकि मैं चाहता हूं और जैसे मैं ताली बजाता हूं हैप्पी बर्थडे केक अपने आप कट जाता है <laughs> और तो हो आज तक मैं किसी फिल्म के पैसे पूरे के पूरे घर पर ले जा ना सका क्यों गिनता हूं तो आधे फट जाते हैं और आधे नीचे गिर जाते <laughs> ये आप अचानक आए कैसे यहां पर क्या चक्कर आई लव यू के बाद आई लव यू टू कहते हैं जो कहीं भी अचानक पहुंच जाए उसे शत्रु कहते हैं धन्यवाद वो क्या है कि अचानक से मेरा ठेला खराब हो गया इसलिए मैं अंदर आ गया ठेला देवा रे देवा इतने बड़े आदमी हो गए ठेला चलाते हो ठेला कोई ऐसा वैसा मामूली ठेला नहीं है मैं अपने ठेले पे चीजें बेचता हूं मेरे पीछे कस्टमर्स की लाइन लग जाती है अब कस्टमर की लाइन तो आगे लगेगी ना सामने वो सामने सामान खरीदेंगे नहीं क्योंकि मैं बेचता से हूँ ये दस रुपए रुपये का अंदा ये बीस रुपए ये क्या है श्री शत्रु <laughs> जब कोई अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैं ऐसे ताली बजा <laughs> और अगर कोई खराब करेगा तो इसी के बीच में मुंह रख के धूम धाम एक सेकंड में फोन आ रहा है एक सेकंड मैं 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 उठा रहा हूं एक सेकंड अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूं जल्दी से जेब में जाए बीवी का दिया फोन है काबू में नहीं आता <laughs> तो अब मैं चलता हूँ दुआओं में याद रखने लेकिन कहा जा रहे हो आप मैंने अपना ठेला ठीक करने के लिए दिया था वो ठीक हो चुका तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर तो बस मैं एसी की हवा खाने आया था <laughs> क्योंकि जली को आग कहते हैं बुझे को राग कहते हैं और फोकट में जो ए की हवा खाए उसे विश्वनाथ कहते अच्छा बाय और सुनो अगर शाम आए तो कह देना कि छ नौ आया था <laughs> मैथ्स में छ और साइंस में नौ अमित भाव हाँ मेरे पास ना एक मस्त रिश्ता आया है कैसा लड़की 800 करोड़ की मालकिन है 800 करोड़ पे? हाँ उनके लिए एक अच्छा सा लड़का देखना उर्मिला जी मेरी तरफ से हाँ है <laughs> नहीं मैं सच बता रहा हूँ मेरी कोई डिमांड भी नहीं है उनको बताओ लड़का दो कपड़ों में आ जाएगा क्योंकि मेरे पास दो ही है <laughs> सर अब जब लड़की 800 करोड़ की मालकिन है तो लड़का भी तो हजार करोड़ का मालिक होना चाहिए कि नहीं ओहो हाँ तो मैं हूँ ना अरे मैं सैफ अली खान के गाँव से हूँ मैं उसको बोलूंगा की मेरे को शादी से पहले तक गोद ले ले <laughs> मैं क्या तैमूर से कम क्यूट हूँ क्या हाँ हजार करोड़ का मालिक पीछे बैठ के ना वो शुगर क्यूब जेब में डाल के लेके जा रहा होता है ये 
और मैं कम क्यों ये बात तेरी अगर तैमूर ने सुन ली ना वो तोतली जबान में भी क्लियर क्लियर गालियां देगा तेरे को तो शादी शुदी छोड़ यहाँ आके परफॉर्म कर चुपचाप प्लीज वेलकम राकेश अदला का फ्रॉम पटौदी मुंबई से कौन कौन है आप लोगों में से सब सब अरे कोई दिल्ली से हम लोग दिल्ली वाले लोग हैं पता है मुंबई के लोग तो इतने प्यारे मैं मुंबई जब पहली बार आया ना मैं देख के खुश हो गया इस जगह को मैंने कहा कितनी प्यारी जगह है और मेरा सबसे पहला जो वो हुआ कि मैंने देखा कि मैं जब ऑटो में गया तो वहां पर बिल आया मेरा तेईस रुपए और उसने तेईस ही लिए ये तो जन्नत है यार दिल्ली में भाई साहब अगर आप दो बार ऑटो कर लो ना तीसरी बार किडनी बेच के उसको किराया दे पाओगे लॉकडाउन <laughs> कैसा गया आप लोग का लॉकडाउन में किसी ने ऐसे ऑनलाइन लूडो खेला लूडो ऑनलाइन आने से लूडो का नुकसान नहीं हुआ नुकसान हुआ सांप सीढ़ी का आपने देखा सांप सीढ़ी आज तक किसी ने अकेली खरीदी ही नहीं थी वो लूडो के साथ चिपक के आ जाती थी तो खेल लेते थे <laughs> मैं खुद सांप सीढ़ी दो बार खेला हूँ या तो लूडो वाली साइड फट गई है सोलह गिटी पूरी नहीं हो रही <laughs> सांप सीढ़ी में एक वो निन्यानवे वाला सांप हुआ करता था <laughs> वो तो काटेगा ही काटेगा उसको आप नहीं रोक सकते चाहे आपकी किस्मत कितनी भी बढ़िया हो एक बार तो काटेगा और मेरी किस्मत बहुत खराब हुआ करती थी मेरे को इतना काटता था वो एंड में सब लोग पार कर जाते थे मैं उसी सांप पे भीख मांग के सीढ़ी चढ़ के पार कर रहा होता था कर लो दोस्तों का भी गेम खेलना है लॉकडाउन में मैंने देखा मेरे मोहल्ले के बच्चे बहुत एडवांस हो गए तो उस दिन मैं घर से बाहर निकला दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे एकदम तहस में आए हुए थे तो एक बच्चे ने ऐसे फोन निकाला बोला भाई मैं विद्या कसम खाता हूँ मैं कहा ये कैसी विद्या कसम कर भैया इसी फोन से ऑनलाइन क्लासेस ली थी मैंने <laughs> और आज के टाइम में देखा इतने एडवांस हो गए हमारे टाइम में नहीं थे मैं पढ़ाऊँ एकदम बिल्कुल बेसिक हिंदी मीडियम स्कूल से मेरे स्कूल में इंग्लिश सिर्फ आती थी इंग्लिश टीचर को अब वो भी पढ़नी उसका सिलेक्शन इस बेसिस पे हुआ था उसने प्रिंसिपल को स्कूल का नाम इंग्लिश में लिख के दिखा दिया था <laughs> तो हम लोग का हिंदी का पैराग्राफ इतना टफ हुआ करता था और इंग्लिश का इतना आसान ये लोग मेहनत नहीं करते थे वही हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पहली लाइन में से पहला क्वेश्चन दूसरी में से दूसरा सिंपल तो मान लो सेम पैराग्राफ चल रहा है कि वंस देर वॉज अ फार्मर नेम्ड किशन तो इंग्लिश में क्वेश्चन बनता था वॉट वॉज द नेम ऑफ द फार्मर किशन हम भी लिख देते थे किशन क्योंकि एक ही नंबर का सवाल है ज्यादा ग्रामेटिकल शक्तियों का इस्तेमाल हम भी नहीं करते थे <laughs> सिंपल और देखा कितना सिंपल सा सवाल है हिंदी में भी बनता था कि किशन की क्या मजबूरी थी कि उसे किसान बनना पड़ा <laughs> मेरा भाई वहां लिखा भी नहीं है यार <laughs> नहीं होती होगी उस टाइम इंजीनियरिंग वगैरह भाई उसका मन होगा अपने घर का ग्रीन सैलेड बनाने का <laughs> आगे स्टोरी चल रही थी कि किशन वॉज लिविंग विद इज वाइफ उर्मिला एंड सन मनोज फिर ऐसे ट्विस्ट आता था वन डे ही सडनली फेल इल And died. तो क्वेश्चन बनता था हाउ डिड मनोज फील वेन इज फादर डाइड तो हम लिख देते थे सैड पर अब टीचर को लगता था इनसे कुछ तो लिखवाना है यार उस पर लिखती थी प्लीज इलेबोरेट इस पर हम लिखते थे वेरी सैड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर बींग सो नाइस यार फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज 